नमस्कार आर सी चैनल माध्यम बांगलार जो पाठशाला पर्व जे धारावाहिक जे शिक्षा दान प्रक्रिया चलते से क्षेत्र में आज के दुबरजपुर श्री श्री शारदेश्वरी विद्या मंदिर शिक्षिका सुभ्रा दत्त दशम श्रेणी इतिहास विषय पाठदान कर प्रक्रिया शुरू करते जा नमस्कार लकडाउन चलते तुम्हारे विद्यालय बंद पढ़ाशन विद्यालय बंद टीशन बंद क्योंकि पढ़ाशनो बंद कर ले तो चलो ना यही परिसे वीरभूम जिला आर्सि चैनल तेजे विशेष पाठदान व्यवस्था कर साधुवाद से कारण तुम्हारे बाड़ी बस तुम्हरा चैनल माध्यम कि अवश्य कर भलो थेको सुस्थ थेको सवधने थेको आशी चैनल करपक्ष तर सकल सकल टेक्नीशियान सकल के पक्ष के अभिनंदन जाना आज दशम श्रेणी संघबद्धतार गोड़ार कथा विषय आलोचना करब संघबद्धता गोड़ार कथा एक चतुर्थ अध्याय कारण फार्स्ट सबमिटिव टेस्टर जे अध्यागुलो जख क्लस चले तक तुम्हारा सेगल तुम्हारा पढ़े शेष हो गए आशा करी सेकेंड सबमिट टेस्ट एनेक स्कूले शुरू है स्कूल विद्यालय बंद हार जो तीन ये चैप्टार शुरू कर संगबद्धता गोरार कथा संगबद्ध क्यों हल कौन हल क्यों हल आप सम्पर्क जानब अष्टद शतक शेष थे ऊनविंश शतक प्रथम जो इस्ट इंडिया कम्पानी शासन शोषण जार फले देखा गया है आंचलिक स्तरे बार बार बहु विक्षोभ विद्रोह शुरू होतीबाद आंदोलन गड़े उठे ठीक ए रकम एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिबाद आंदोलन हो सतान ख्रीटाब्दे महाविद्रोह सिपाही विद्रोह जी बोली ना क्या ये आठरशो सतान ख्रीटाब्दे महाविद्रोह कैन हल कि कारण हल तर पटभूमि की देखा गया है सतरश सतान ख्रीटाब्दे पलाशी युद्ध पर एक बचर पर आठरशो सतान ख्रीटाब्दे महाविद्रोह शुरू है बहु कारण आज समस्त कारण अत डिटेल्स बला जाए ना संक्षेपे बोली इस्ट इंडिया कम्पानी तीव्र अर्थनैतिक शोषण तरह विभिन्न धरण भूमि राजस्व नीति शुल्क नीति शिल्प नीति जार फले भारतवर्षे शिल्प व्यवसा वाणिज्य ध्वस है कृषक सह साधारण सम्प्रदाय चरम दुरवस्थार मध्य पड़े एचड़ा ब्रिटिश कम्पानी कर्मचारी इस्ट इंडिया कम्पानी कर्मचारी ता विभिन्न भावे भारतीय धर्म समाज आघात आने ये कारण साधारण मानुषर मध्य एक क्षोभ जमते थे ठीक यही अवस्था सें बाहन मध्य ताओ विभिन्न भाव वंचनार शिकार है कारण कि ना सें बाहन देखा गया है जे विभिन्न धरण बैषम्यमूलक नीति सरकार भारतीय सें बाहन ब्रिटिश सें बाहन तर खाद्य मान तर मान उच्च पदे नियोग तर वेतन वेतन सीमा सबकि विभिन्न धरण यही कारण सें बाहन मध्य ता विभिन्न भाव ब्रिटिश सरकार कम्पानी बिुदे ता क्षुब्ध हो तर मध्य एक असंतोष क्षोभ जमते से ही असंतोषर मध्य घृताहतर क्ज कर लो ठीक अवस्था ब्रिटिश सें बाहन मध्य एनफिल्ड रफेल नामे एक बंदूक प्रचलन है एम बला बंदूक टोटा खोलसटी दाँते केटे बंदूक मध्य पड़ते हतो से समय गुजब रटे जो बंदूक टोटार खोलसटी दाँते केटे बंदूके पुड़ते हतो ये खोलस खोलसटी गोड़ और शुकुरे चर्बी दिए तैरी तई हिंदू और मुस्लिम सम्प्रदायर 
সিপাহীরা ধর্ম নাশের ভয়ে এই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে কিন্তু তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় এর ফলে বিক্ষোভ বিদ্রোহ শুরু হয় প্রথম আঠেরোশো ছাপ্পান্ন সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি প্রথম দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এরপর আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে উনত্রিশে মার্চ ব্যারাকপুরের সেনানিবাস চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের মঙ্গল পাণ্ডে ঈশ্বরী পাণ্ডের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গল পাণ্ডে চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজরকে গুলি করে হত্যা করে যার ফলে তার কে বন্দি করা হয় তার ফাঁসি হয় তার সহযোগী হিসাবে ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসি হয় এই ব্যারাকপুর থেকে এবং দেখা যাচ্ছে এই মঙ্গল পাণ্ডে হচ্ছে মহাবিদ্যের প্রথম শহীদ এরপর ব্যারাকপুর থেকে এই বিদ্রোহ আস্তে আস্তে দশই মে মিরাট এগারোই মে দিল্লি ফিরোজপুর আম্বালা এইভাবে ভারতের সমস্ত সেনানিবাসের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এখন বিদ্রোহের প্রকৃতি বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি এই প্রকৃতি নিয়ে তার কাছে বিভিন্ন পণ্ডিত মহলের মধ্যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে এক একজন এক এক রকম আখ্যা দিয়েছে কেউ কেউ বলছেন একে সিপাহী বিদ্রোহ কেউ বলছেন গণবিদ্রোহ কেউ বলছেন জাতীয় সংগ্রাম ইত্যাদি এখন সিপাহী বিদ্রোহ কারা বলছেন কেন বলছেন দেখা গেছে কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক সিপাহীদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ যেহেতু শুরু হয়েছিল তাই কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস রবার্টস চার্লস রেক্স নর্টন জনকে এই ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই বিদ্রোহকে সেনা বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন ঠিক একই রকমভাবে কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিশোরীনাথ মিত্র দাদাভাই নৌরাজি হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি এই সমস্ত ইংরেজ ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এরাও এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন কেন বলেছেন তাদের মতে সিপাহীরা ছিল বিদ্রোহের মূল চালিকা শক্তি তারাই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করেছিল অপরদিকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ তারা কিন্তু এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি কিছু কিছু দেশীয় রাজন্যবর্গ বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিল কেউ কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তাই একে এই সমস্ত ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন আবার কিছু ঐতিহাসিক একে গণবিদ্রোহ বলছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক নর্টন বেইলি জনকে এরাকে গণবিদ্রোহ বলছেন তারা এ বিদ্রোহের মধ্যে গণচরিত্র লক্ষ্য করেছেন গণচরিত্র অর্থাৎ তারা বলছেন শুধু সিপাহীদের মধ্যেই বিদ্রোহটা সীমাবদ্ধ ছিল না এই বিদ্রোহ দেখা গেছে উত্তর মধ্য ভারত একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে স্থানীয় মানুষ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল সিপাহীরা দিল্লি অধিকার করেছিল তারা সিংহাসনচ্যুত মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করে ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই নানা সাহেব তাঁতিয়া টোপি কুনওয়ার সিং এরা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই সমস্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল সে কারণে এই বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহ বলা হতে পারে এইভাবে এটি গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল জাতীয় সংগ্রাম কোনো কোনো ঐতিহাসিক একে জাতীয় সংগ্রাম অভিহিত করছেন কারা বলেছেন না নটন ডাফ আউটরাম হোমস টোরি দলের নেতা ডিসলেরি কালমার্কস এরা একে জাতীয় সংগ্রাম বা জাতীয় বিদ্রোহ বলছেন তারা বলছেন এই বিদ্রোহে দেখা গেছে মুজফরনগর আম্বালা বেরিলি এই সমস্ত অঞ্চলের বহু সাধারণ মানুষ জমিদার যারা রাজ্য যারা জমি হারিয়েছিল রাজ্য হারিয়েছিল বিভিন্নভাবে ক্ষুব্ধ এই সমস্ত মহিলার এই সমস্ত মানুষেরা তারা কিন্তু এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তাই এটা জাতীয় সংগ্রাম বলে তারা আখ্যা দিয়েছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা না কৃষক বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ বলছেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক ডক্টর সুপ্রকাশ রায় প্রমোদ সেনগুপ্ত এই বিদ্রোহের মধ্যে তারা কৃষকদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করেছেন 
তারা বলছেন কোন কোন অঞ্চলে দেখা গেছে কৃষকরা সংঘবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে তাই সামন্ততন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভ্যুত্থান বলে তারা একে অভিহিত করেছেন এছাড়া বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকার তিনি এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি কি বলছেন না তার মতে বিদ্রোহ সিপাহীরা তারা বিদ্রোহ শুরু করেছে ঠিক আছে কিন্তু জমিদার বিভিন্ন রাজা রানী সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু তাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তাই এরা একে স্বাধীনতা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে তার মতকে সুশোভন সরকার সুপ্রকাশ রায় তার পিসি যোশী তার মতকে সমর্থন করে কিন্তু ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এরা কিন্তু এই মত মানতে রাজি নন তাদের মতে ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার যে গ্রন্থ দি সিপাই মিউটিনি অ্যান্ড দ্য রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন দ্য সিপাই মিউনিটি অ্যান্ড দ্য রিভল্ট অফ দ্য এইটিন মিউটি এইটিন ফিফটি সেভেন এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল জনগণ এখানে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল কিছু কিছু অঞ্চলে স্থানীয় রাজা গুরখা এই সমস্ত সেনারা তারা কিন্তু বিদ্রোহ দমনে সরকারকে সাহায্য করেছিল আবার রাজস্থান রাজপুতানা দাক্ষিণাত্য পাঞ্জাব এইসব অঞ্চলে বিদ্রোহে তেমন কোনো অস্তিত্বই ছিল না তাই রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলছেন এটা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নয় তার মতে না ছিল প্রথম না ছিল জাতীয় না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন তার এইটিন ফিফটি সেভেন এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ বা আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহে কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয় এখানে কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে সমস্ত উপাদানগুলো প্রয়োজন সেই উপাদানগুলো এর মধ্যে ছিল না কারণ বিদ্রোহীদের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না প্রত্যেকে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এক একটা লক্ষ্যকে ভিত্তি করে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল কারণ ভারতবাসীদের মধ্যে বা সেই সময় মানুষের মধ্যে বিদ্রোহীদের মধ্যে তখন জাতীয়তা বোধেরই জন্ম হয়নি আবার কিছু কিছু ঐতিহাসিক একে বলছেন কি না সামন্ততান্ত্রের বিদ্রোহ সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া এই রজনীপাম দত্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার অপরদিকে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন তারাই এই আখ্যা দিচ্ছেন কেন বলছেন যেটা সামন্তদের বিদ্রোহ তাদের মতে আমরা দেখেছি যে বিদ্রোহের যে রাজনৈতিক কারণ সেখানে লর্ড ডালোসি সত্যবিলোপ নীতি দ্বারা যে সমস্ত রাজ্য গ্রাস হয়েছিল লর্ড ডালোসি কুশাসনে অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য গ্রাস করা হয় এর ফলে দেখা যায় এই সমস্ত রাজ্য হারা রাজা রানী জমিহারা জমিদার কৃষক এমনকি চাকুরিহারা সৈনিক সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তাই একে সামন্তদের বিদ্রোহ বলা হতে পারে দেখা গেছে প্রত্যেকেই এই ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাঈ নানা সাহেব বিহারের কুনর সিং অযোধ্যার হজরত মহল এরা প্রত্যেকেই কিন্তু নিজেদের পুরনো পদমর্যাদা থেকে ফিরে পেতে চেয়েছিল সে কারণে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল এই কারণে ডক্টর অমিত চন্দ্র মজুমদার তিনি বলেছেন যে খৈষ্ণু সামন্ততন্ত্র খৈষ্ণু অভিজাত তন্ত্র ও মৃত প্রায় ও সামন্তদের মৃত্যুকালীন আর্তনাথ তিনি একে ব্যাখ্যা করেছেন মৃত্যুকালীন আর্তনাথ অর্থাৎ তারা যেন মরিয়া হয়ে তাদের পুরনো মদমর্যাদা দেখে ক্ষমতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য শেষ অবধি তারাই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে সেই ক্ষমতাকে ফিরে পেতে চেয়েছিল
তাই কে বলা হচ্ছে মৃত্যুকালীন আত্মনাথ এই অভিজাত ও সামন্তদের এই সমস্ত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে সিভাইদের অসন্তোষী যে মূল কারণ এই বিদ্রোহের তা কিন্তু নয় বিভিন্ন মানুষের অসন্তোষ হতাশা বঞ্চনা এগুলো ছিল এই বিদ্রোহের পেছনে কারণ কোন জাতির পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে কোন বিদেশীদের প্রভুত্ব শোষণ মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বিদ্রোহ অপরিহার্য ছিল তাই বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিতের মতভেদ প্রকৃতি নিয়ে থাকলেও বলা যায় যে বিদ্রোহীদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ছিল না তারা কিন্তু সমবেত ভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল এখন এই বিদ্রোহে আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা সমর্থন করেনি বাঙালি শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত সমাজ বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি কেন করেনি অষ্টাদশ শতাব্দীর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ফলে ঘটে ভারতবর্ষে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এই শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এদের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা এবং শিক্ষিত শ্রেণী তারা মনে করত যে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষীদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক কল্যাণ কল্যাণকর কেন ভাবত কারণ তারা মনে করত সে সময় সারা বিশ্বের মধ্যে ব্রিটেন একটা উন্নত সভ্য দেশ সেই দেশের সংস্পর্শে থাকলে ভারতবর্ষী সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে এই কারণে তারা এই সমস্ত ব্রিটিশের কোনো বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহের তারা পক্ষপাতি ছিল না এবং কিন্তু যখন সিভাই বিদ্রোহ হয়েছিল তখন তারা বিভিন্ন সভা করে বা বত্র পত্রিকার মাধ্যমে এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল যেমন রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল সেই সভায় এই সভা গড়ে উঠেছিল রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে যে সভা গড়ে উঠেছিল সেই সভায় বিদ্রোহীদের তারা চরম নিন্দা করেছিল বিভিন্ন ইংরাজি বাংলা পত্র পত্রিকা যেমন সংবাদ ভাষ্য সংবাদ প্রভাকর এই পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সমালোচনা করা হয় তাদের বিরোধিতা করা হয় এছাড়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তারা মনে করত যদি সিপাহী বিদ্রোহ জয়যুক্ত হয় সিপাহীরা যদি জয়ী হয় তাহলে কি হবে না ভারতে ব্রিটিশ শাসনে অবসান ঘটবে ব্রিটিশ শাসনে অবসান ঘটলে সেই মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসন ফিরে আসবে তাদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল এই মুসলিম রাজ অপেক্ষা কোম্পানি রাজ শত গুণে শ্রেয় এছাড়াও তারা মনে করত এরা যেহেতু শিক্ষিত সমাজ ছিল সে সময় সেই শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকেই শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় বাংলা তথা ভারতব্যাপী এবং তারা মনে করে যদি ব্রিটিশ শাসনে অবসান ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ যদি জয়যুক্ত হয় তাহলে হয়তো এই শিক্ষা সংস্কারের অবসান ঘটবে তাই তারা এটা মেনে নিতে পারেনি এছাড়া এর বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন জেগেছিল যে ইংরেজদের পর এদেশে ভারতীয়রা কি একটা জাতীয় রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সে বিষয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা করা করতে তারা সক্ষম হবে কি না এটাও তাদের এই নিয়েও তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল তাই যখন বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় সে ব্যর্থতায় তারা স্বস্তি বোধ করেছিল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে 
সিপাই বিদ্রোহের মধ্য শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা কি ছিল বা শিক্ষিত সমাজ এই বিদ্রোহকে কেন সমর্থন করেনি যাই হোক এখন আমরা দেখলাম সিপাই বিদ্রোহ সরকারের চরম দমন নীতির দ্বারা বিদ্রোহ ব্যর্থ হল বিদ্রোহ ব্যর্থ হল ব্রিটিশ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বুঝতে পারল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো একটা বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে ভারতবর্ষের মতো একটা বড় দেশের শাসনভার রাখার ঠিক নয় কারণ তাদের অপশাসনের জন্য এই ধরনের বিদ্রোহ গড়ে উঠেছে আর যাতে সেরকম বিদ্রোহ গড়ে উঠতে না পারে সে কারণে তারা আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারতের শাসনভার একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে অবসান ঘটে এই আইনের মাধ্যমে অপরদিকে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার হয়ে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় গভর্নর জেনারেলকে যে গভর্নর জেনারেলের এই আইন অনুসারে যার নাম যার উপাধি দেওয়া হয় কি ভাইস রয় আমরা দেখেছি লর্ড ক্যানিং এর আমলেই এই মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল লর্ড ক্যানিং হচ্ছেন শেষ গভর্নর জেনারেল আর প্রথম ভাইস রয় হচ্ছেন কে না লর্ড ক্যানিং এছাড়া ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার একজন সদস্য যিনি ভারত সচিব হয়ে সেই লন্ডন থেকে ভারত শাসন পরিচালনা করবেন বলা হয় এরপর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মহারানী ভিক্টোরিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তিনি কিছু নীতি গ্রহণ করলেন তিনি কিছু ঘোষণা করলেন কি করলেন না আঠারোশো আঠান্ন খ্রিস্টাব্দে পয়লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে দেশীয় রাজাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তাদের আশ্বস্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এই ঘোষণাপত্রে কিছু নতুন নীতি আদর্শের কথা বলা হয় অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাই তারা যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথা মহারানী ভিক্টোরিয়া শাসন গ্রহণ করার পর সেই শাসন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনতে তারা শুরু করে ঘোষণাপত্রের মধ্যে প্রথমত বলা হয় যেহেতু সত্য বিলোপ নীতির জন্যই এই বুদ্ধ গড়ে বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল এটা একটা বিদ্রোহের কারণ ছিল তাই সত্য বিলোপ নীতি বাতিল করা হয় দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামাজিক ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার আর কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বলা হয় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হবে বলা হয় এছাড়া কোনো দেশীয় রাজ্য বা ভারতবর্ষে আর ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্য বিস্তার করবে না দেশীয় রাজাদের সঙ্গে কোম্পানি যে সমস্ত চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিগুলোকে মান্য করা হবে সেগুলো বলব থাকবে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি মহারানী ভিক্টোরিয়া তার ঘোষণাপত্র দেন কিন্তু দেখা যায় এই প্রতিশ্রুতিগুলো ঘোষণাপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সেগুলো কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি তার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে আরো ক্ষোভ বাড়তে থাকে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে শ্রেণী রয়েছে শিক্ষার ফলে যাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেছে তারা বুঝতে পারে যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সঙ্গবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া তাদের দাবি দেওয়া আদায় সম্ভব নয় তাদের সুশাসন ফিরে আসবে না তাই তারা সঙ্গবদ্ধভাবে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে ভারতবাসী স্বার্থ রক্ষার জন্য দাবি দাবা আদায়ের জন্য এরা বিভিন্ন সভা সমিতি গড়ে তুলতে থাকে অর্থাৎ এরপর আসছে সভা সমিতির যুগ সমিতির যুগ 
কোন সময়টাকে বলা হচ্ছে না উনিশ শতকে বলছেন কে না ডক্টর অনিল সিং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অনিল সিং একে সভা সমিতির যুগ বলছেন কেন বলছেন না এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক শিক্ষা সমাজ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তারা বুঝতে পারলেন যে সরকারের কাছে কিছু দাবি দাবা আদায় করতে হলে তাদের কিছু সংগঠন বা সভা সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলার প্রয়োজন এই কারণে এই উনবিংশ শতকে প্রথমে বাংলায় তারপর পাশাপাশি অন্যান্য প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে বোম্বাই মাদ্রাজ সেখানে এই সমস্ত বেশ কিছু রাজনৈতিক সংগঠন বা সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে তাই অনিল শীল এই সময়টিকে ডক্টর অনিল শীলেকে বলেছেন কি সভা সমিতির যুগ এই সভা সমিতির যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি বৈশিষ্ট্য না প্রথমত সমিতি প্রথম বাংলায় গড়ে উঠেছিল তারপর গড়ে উঠছে কোথায় অন্যান্য প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে বোম্বাই মাদ্রাজে দ্বিতীয়ত সভা সমিতিতে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মানুষেরাই এর সদস্য হতে পারতেন সাধারণ মানুষের সদস্য হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এছাড়া ভারতবাসীদের এর উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি দাবা পেশ করা সমাজ সমিতিগুলির প্রথম দিকে কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত ধীর গতি তারপর যখন ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ভারত সভার পর থেকে তৎপরতা বেড়ে যায় এখন আমরা দেখি কি কি সভা সমিতি এই সময় গড়ে উঠেছিল সভা সমিতির যুগে প্রথম হচ্ছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আটই ডিসেম্বর এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে টাকির জমিদার কালীনাথ চৌধুরী কালীনাথ রায় চৌধুরী দ্বারকনাথ ঠাকুর প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এদের উদ্যোগে এই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় কেন হয়েছিল আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস করে ভারতবর্ষে যে নিষ্কর জমি ছিল সেই নিষ্কর জমিরগুলোকে অধিগ্রহণ করতে শুরু করে অধিগ্রহণে একটা প্রস্তাব দেয় সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই টাকির জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তারকনাথ ঠাকুর এরা এই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা গঠন করে এই সভা অর্থাৎ জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য যাই হোক সভার স্থায়িত্ব বেশি দিন হয়নি আঠারোশো ছত্রিশের পর আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কি জমিদার সভা জমিদার সভা আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর রাজা রাধাকান্ত দেব এই দ্বারকনাথ ঠাকুর এরাই রয়েছেন এই জমিদার সভার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদেরই বিশেষ ভূমিকা এই জমিদার সভারও লক্ষ্য হচ্ছে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা পাশাপাশি তারা চান যে তাদের পক্ষে যাতে ব্রিটিশ আমলারা আসে এখানে জমিদাররা উচ্চবিত্ত লোকেরাই এদের সদস্য ছিলেন সাধারণ মানুষের সদস্য ছিলেন না জমিদার সভার পর আরেকটা সভা গড়ে উঠছে যার নাম হচ্ছে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি বেঙ্গল নয় শুধু ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে পাদ্রি উইলাম অ্যাডামের উদ্যোগে লন্ডনে প্রতিষ্ঠা হয় লন্ডন ইংরেজদের ভারতবর্ষী সম্পর্কে জানানো হয়েছিল এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য তারপর হচ্ছে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয় জর্জ টমসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয় আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এটা জমিদার সভা আর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এই দুটো যুক্ত হয়ে আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয় এখন এখানেও রয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই সমস্ত ব্যক্তিরা এই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এদেরও কার্যকলাপ মূলত জমিদারদের স্বার্থ রেখা পাশাপাশি আরও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিলেন তারপর মূলত ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে যে সমিতি বা সে সংগঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি হিন্দু মেলা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করছেন আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র যার প্রথমে নাম ছিল চৈত্র মেলা কেন ছিল চৈত্র মেলা যেহেতু চৈত্র সংক্রান্তির দিন বছরের শেষ চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মেলা অনুষ্ঠিত হতো তাই প্রথমে এই মেলার নাম ছিল কি চৈত্র মেলা এই চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা উদ্দেশ্য কি ছিল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের গৌরব গাথা প্রচার করা হস্তশিল্পে উৎসাহ দেওয়া শরীরচর্চায় উৎসাহ দেওয়া অর্থাৎ ভারতবাসীদের আত্মনির্ভরশীল গড়ে তোলা এইগুলো ছিল এর উদ্দেশ্য এর স্থায়িত্ব বেশি দিন ছিল না আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে অবধি ছিল প্রায় চোদ্দ বার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবু ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর অবশ্যই বিশেষ অবদান রয়েছে আমরা দেখতে পাই উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে যখন শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন সেই আন্দোলনে এই জাতীয় মেলা বা এই হিন্দু মেলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এরপর ইন্ডিয়ান লিগ আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে হেমন্ত কুমার ঘোষ শিশির কুমার ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে কিছুদিন পরে এই সভা উঠে যায় তারপর আসছে কি ভারত সভা আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমোহন বসু শিবনাথ শাস্ত্রী এদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ছিলেন যিনি ছিলেন এর প্রাণ পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ এখন সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে দেখা গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সমিতি সভা সমিতি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় যার ফলে এটি একটা সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত হয় এই সভা ভারত আইসিএস পরীক্ষার্থীদের যে বয়স সীমা কমিয়ে দিয়েছিল সেই বাইশ বছর করার দাবিতে সভা আন্দোলন করে লর লিটন প্রবর্তিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন অস্ত্র আইন এই দমনমূলক আইনের বিরোধিতা তারা করে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে তারা আন্দোলন করে ইলবার্ট বিল অর্থাৎ যখন বড়লার ছিলেন লর্ড ডিপন উদার চেতা ভারতবাসীদের দেশীয় এবং বিদেশি বিচারকদের যে সমমর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের যাতে ভারতীয় বিচারকরা বিচার করতে পারে সেই কারণে তার আইন সচিব স্যার ইলবার্ট একটা বিল রচনা করেন এই অবস্থায় ইউরোপীরা এটা মেনে নিতে পারে না তাই তারা সঙ্গবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করে অপরদিকে ভারত সভা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত সভা ইলবার বিলের সমর্থনেও তারা আন্দোলন করে কিন্তু ইউরোপীদের কাছে সরকার নতি স্বীকার করে ফলে বিলের কিছু ধারা সংশোধন করা হয় এর ভারত সভার আন্দোলন ব্যর্থ হল ব্রিটিশের চোখে এই আন্দোলনের জেরে তাদের যে জাতি বৈষম্য নীতি সেটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ভারতবাসীদের কাছে যাই হোক এরপর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জাতীয় সম্মেলন তারপর জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় সম্মেলন থেকে অ্যালা নকটি ভেনহিউম আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করে এখন আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি যেমন মনে করো রচনাধর্মী প্রশ্ন মহাবিদ্যালয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো আলোচনা করো সভা সমিতির যুগ বলতে কি বোঝো সভা সমিতি বা ভারত সভার লক্ষ্য কি ছিল উদ্দেশ্য কি ছিল 
ভারত সভার কার্যাবলী কিছু বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন চার নাম্বার সেখানে আমরা বলতে পারি যে মহাবিদ্রোহের যে প্রত্যক্ষ কারণ বা মহাবিদ্রোহকে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহকে জমিদার বাঙালি শিক্ষিত সমাজ কেন সমর্থন করেনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের তাৎপর্য ইত্যাদি মেয়েরা ছেলেমেয়েরা আশা করি তোমরা আমার পাঠদান তোমাদের আমার পাঠদানের মাধ্যমে তোমাদের কিছু যে জিজ্ঞাসা সেগুলো আমি মেটাতে পেরেছি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা যদি থাকে প্রশ্ন যদি থাকে তোমরা যে চ্যানেলের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেখানে পাঠাবে পরের বার আমি এসে সেই উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব নমস্কার সকলকে নমস্কার জেনে আমার পাঠদান শেষ করছি